Salam, hoş gördü elbirinizi değerli izleyiciler. Qida Təhlükəsi Agentliyinin Təhlükəsi Qida Online Verilişinin növbəti buraxışı ilə qarşınızdayıq. İstiyamızın qonağı Agentliyin Qida Zəncirində Nəzarət Şöbəsinin müdürü Eşad Cəbrail oldu. Hoş gördü Eşad Məlim. Bildiyiniz kimi, yanvar ayının birindən Qida Təhlükəsi haqqında qanun hüküm verilməcək. Biz bugün müzakirəmizə Eşad Məlim Məlimlər bu istiqamını quracaq. Qanunda hansı yeniliklər öz ərkisini tapıb, eyni zamanda xüsusiyyət Həmçinin qida zəncir üzrə fəaliyyət göstərən obyektlərdə çalışan işlərin tibbi müayənəsindən keçməsinə dair tələblərdən bəhs edəcəyik. Sizi də müzakirəmizdə iştirakə dəvət edirik. Mövzu ilə bağlı suallarınızı rəq bilməsində qeyd edə bilərsiniz. Eyni zamanda canlı yayımızın daha çox şəxsə çatması üçün canlı yayımı paylaşa, bəyənə və rəq bildirə bilərsiniz. Qarşıdakı dəqiqələrdə sizdən də gələn suallarla birlikdə Eşad müəlliflər qanunda öz əksini tapan yeniliklərə aydınlıq gətirməyə çalışacaq. Eşad müəllim Bir yanvar 2023-cü il tarixindən artıq qida təhlükəsliyi haqqında qanun hüviyyə minəcək. Biz qanuna baxdıqda görürük ki, 9 həssil 38 maddədən ibarətdir və həm sahibkarları, həm istəyilaşçıları ümumilikdə qida zəncirində iştirak edən bütün tərəfləri maraqlandıran orada məsələlər var. Mən elə istərdim müzakirəmizə keçməzdən öncə hansı yeniliklər həm sahibkarları, həm istəyilaşçıları gözləyib bu barədə biraz məlumat verəsiniz. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. Məlumat kimi bildirim ki, yeni qanunda, qida təhlükəsində qanunda HASP sisteminin tətbiqinin məzumiyyə xarakterdaşması bir orta iri mikro ölçüsündəkələrə münasibətlə dövrlər nəzərə alınaraq, təhlükəli məhsulatçı reestrinin yaradılması, lisra məhsulların qeydiyyatının aparılması, qeydiyyat aparıdan sonra onun dövriyyəsində istifadə edilməni icazə edilməsi, məhsulların yığışdırılması ilə bağlı tələbin müəyyənləşdirilməsi, O cümlədən bir sıra terminlərə xüsusi təyinətli qida məhsulları ilə bağlı maddənin qeyd olunması, itxal ixraz əməliyyatları ilə bağlı itxal olunan məhsullara münasibətdən müvafiq bildiriş verilməkdən sonra məhsullan itxal məcazə verilməsi və bu kimi bir sıra gelmişlər nəzədə tutulması, həmsində məhsullan izlənilməsi ilə bağlı. Təşəkkür edəm, Eşad Məlim. Göründü kimi, olduqca geniş bir məhsullar. Əhatə dairəsi var qanunun. Az əvvəl də qeyd elədiniz, xüsusi təyinatlı qida məhsulları, bizim elə əsas müzakirə mövzularımızdan da biri budur. Xüsusi təyinatlı qida məhsulları həm sahibkar, həm də istihlakçı üçün ilk dəfə işlilmiş bir ifadə ola bilər. Mən istəyərdim elə bu xüsusi təyinatlı qida məhsulları dedikdə nələr nəzərdə tutur? Biz qanunda nə üçün digər qida məhsullarından bu xüsusi təyinatlı qida məhsullarına ayırıq? Qida təşəsə qanunda müəyyən müddət kimi qeyd oldu və orada üç növ qida məhsullar göstərilir. Birinci növ, uşaq orqanizm fiziyal tələbatına cavab verən və üç şəxsinə qədər uşaqların qidalanması üçün nəzədə tutulan qida məhsulları, gündəlik qida rasyonu tam dəyişdirilməsini təmin edən, bədən kütləsinin azaldılmasına xidmət edən, Diyetik qida məhsulları, o cümlədən üçüncü növ isə həkim göstərişi əsasında tibbi məqsədlərdə istifadə edilən qida məhsulları bu ki, bu xüsusun növ qida məhsulunun fərqləndirilməsinə səhət məqsədi həmin məhsulların bir qrup xüsusi istihlaslar üçün tətbiq edilməsidir və bildirim ki, agentlik tərəfindən artıq 2021-ci ildə Tehniki normativ vaxt hazırlanıb, bu ilə bağlı həm diyetik məhsullarına səhv fərqləs edilir. Biz qanunu nəzər yetirdikdə görürük ki, burada sonda qeyd olunur ki, bu kimi qida məhsullar sayəsində yeniliklər texniki normativ vaxtlarla müəyyən edilir. Yəni, bu nə deməkdir tam olaraq? Yəni, həmin məhsulların minimum keyfə təhlükəsizliyinə dair, onların etiketlənməsinə dair tələblər, həmin texniki normativ vaxt hazırlanıb. Qeyd edim ki, məsələn, qanunda göstərilir ki, bir başa Bu xüsus növ qida məhsulları, xüsus növ istihlaçıların proje tələbatına ödənməyə xidmət etməlidir. O cümlədən onların tərkibində vitaminlər, mineralların və amin turşuların miqdarı həmin texniki normativ haqda müəyyən edilmiş həd səhətləsində olmalıdır. Və bildirdiyim kimi, artıq agent tərəfindən belə bir texniki normativ qəbul olunur və orada həmin o müəyyən normativ sənən hədləri müəyyənləşdirilir, mineralların proje. Bu cümlə etiketləməcəndə tələbdə müəyyənləşib, tənqin anatvaqlar əsasən bu cür xüsusun növdə məhsullarının pərakəndə satışı yalnız qablaşdırılmış şəkildə həyətə keçirilməlidir və onların üzərində etiketlənmədə bunun hansı növ istilahçılar, hansı xüsusun növ istilahçılara tətbiq olunması qeyd olunmalıdır, həmin məhsulların üzərində 
mineralların və o cür dağımın turşuların miqdarı əşsə olunmalıdır və üzüksən hamilə xanımlar üçün, o cür müşahlar üçün, diabetdən əziyyət çəkən şəxslər üçün ancaq həkim tövsiyyəsi qarşısında bulunan tətbiqi nəzərdə tutulur. O zaman xüsusi təyinatlı istiyalaşçı qrupu deyəndə də biz uşaqlar, yəni 3 yaşına qədər uşaqlar, hamilə qadınlar, axıl yaxşılı insanlar və fizioloji cəhətdən müəyyən kateqoriyaya daxil olan insanlar nəzərdə tutulur. Bəs, Eşanım Əlim, bu prosesdə agentliyi tərəfindən həm ithalda, həm istehsalda biz bilirik ki, bu xüsusun öfək qida məhsullarının həm istehsalda həyata keçiriləcək, həm də ithala həyata keçiriləcək. Burada nəzarət mexanizmləri necə formalaşdırılır? Yanaşma digər qida məhsullarının olduğu kimi olacaq, yoxsa burada bir müəyyən fərqli görəcəyimiz? Digər qida məhsulları nəzarət agentlə hansı formada həyata keçiriləcəksə, o formada həyata keçiriləcək, həmin məhsulların istehsalçılarına qarşı tələb digər istehsalçılara münasibətdə eyn olacaq. Sadəcə burada bir dediyim kimi, etiketlənmə ilə bağlı məhsul etiketlənməsi tətbəqli formada həyata keçirilməlidir. Qıda məhsulun istehsalçısı qanuna görə ya təsdiq ya da ki, qeyriyyata alınmalıdır subyektin özü olaraq. O cümlədən də ithal olunan xüsusun qıda məhsullarına ithal salamı haqqı təqdim olunmalıdır. Agenti tərəfindən nəzər tədbirləri qeyd etdiyim kimi, yəni planlı, planlı kənar yoxlanan əsasında. Yanaşma elə olacaq, sadəcə xüsusi etiketləməsində və digər məsələlərdə əlavə ithal vaxtı sənədlər tələb oluna bilər. Etiketləmədən söz düşmüşkən biz Yeni qanundan yanvar ayının birindən etiketləməyə dair tələblərdə də müəyyən dəyişikliklərin olduğunu görürük. Mən istəyərdim, onu sizdən işləyirlər. Həm ümumi qida məhsullarına, həm yeni məhsullarına biz görürük ki, etiketləməsinə bağlı müəyyən yeniliklər var, həm də bu xüsusi təyinaqlı qida məhsulları var. Bildiyiniz üçün, qüvvədə olan yeni məhsullar haqqında qanunda da məhsullar etiketləməsinə bağlı məhsul tələblər yəni məhsulların üzərində məhsulun adı, istehsalçı, ünvanı, kaloriliyi, Yararlıq müddət istehsal tarixi kimi də istehsal məlumatlarından məlumatlar qeyd olunur. Yeni qanunda isə müvafiq etiketlənməyə dair yeni müddəla nəzərdə tutulub. Birinci, əsas olduğu kimi, məhsulu aid olmayan xasisələrin həmin məhsulun üzərində göstərilməsi olmalıdır. Nə istəyirdim, burun bir az açsa, bu tam olaraq nə deməkdir? Belə deyində, məsələn, biz məhsul görürük ki, bir soxallarda qablaşdırılmış toq açılır, yazın üzərində kəndir. Amma bu, mənəşdirir ki, bu fəm toyğu deyil, həlsə bir məhsəflərə yetişdirilmir və həmin yerdə kətli məhsəflərə istilaşı təqdim olunan məhsəflərə. Asıl istilaşıdan aldadılması lazım. Aldadılması lazım və bu cümlədən də, məsələn, enerji işlərlə münasibətdə enerji yana da bildir ki, tələblər mövzudur. Ələbdə miqdar məsələsində gəldikdə o miqdar olduğu halda, məsələn, 15 kalorin olduğu halda bu enerji işlərlə mənasibətdə və biz yoxlama zamanı monitoruncu maaş gəlir ki, bu enerji istisi deyil, amma üzərində enerji istisi təəssüratı yaradan ifadələr işləndirir. Bu da istilasiyonun adasının təbəb olur ki, həmin o maddən qoşulmasını qoşulmasınızdır. Məhsulə aid olmayan xasələrin işlədənməsidir. Bir də digər tələb kimi, anlıcı qıdan məhsullarının tərkibində olması məzbur olan ingridiyyətlərin tərkibinin Xüsusi hal kimi, xüsusi xasisə kimi göstərilməsidir. Yəni, bu da agenti tərəfindən aşkar olunur bu halda, həmin məhsullarının bağlı müvafiq tədbirə göz etdirilmə tərəfindən qozulması kimi qiymətləndirilir. Yen məhsullara münasibətdə isə bildiyiniz kimi, yeni qanunda genetik modifikasiya olunur orqanizmələrin yen məhsullarının məhəm iqdat edilmə istehsalına eymanına icazə veriləcək və həmin göstərilən Genetik modifikasiya olunmuş orqanizmlərdən istehsal olunan yemlər o halda onun üzərində mütləq şəkildə o halın qeyd olunması mütləq göstərilməyə. Biz burada nəzər yetirəndə, biz bu mətbuatda da geniş işıqlandırıldığını gördük. Azərbaycan dili ilə bağlı tələb var idi, hansı ki, ithal məhsullarına yanaşmada belə başa düşürük ki, Azərbaycan dilində gəl məlumat yoxsa, onun ithalına qadağı qoyulacaq. Bu, yeni bir məsələdir mi, yoxsa daha əvvəldə qanun vericilində bu tənzimlənirdi mi? Qeyd olunan tələb, həm mövcud olan hal-hazırda yeyd məhsul haqqında qanunda da, dil haqqında qanunda, o cümlə istilasiyonun müdafiəsi haqqında qanunda da qəbul edilmiş ki, ölkə ərazisində istilasiyonun olunan məhsullar başqa dillərdə yanaşı Azərbaycan dilində də olmalıdır. O cümlə də ithal olunan məhsullara münasibətdə bir daha məhsullarını mən vurguluyuram. O cümlədən bizim nəzərə sahəmiz adı olan bayitalı prokuratlar olsun, mazlub vasitələrindən bağlı olsun, onların da üzərində 
etiketlənmə digər dillər ilə Azərbaycan dilində də olmaqda vacibdir. Yeni qanunda da bu tələb öz əksinə tapmıqdır. Yəni, bu yeni bir müddət deyil, artıq mövcud olan bir müddət. Biz demək olar ki, bəzi satış yerlərində bu hallarla qarşılaşırdıq ki, qida məhsulunu alırdıq, üzərində onun Azərbaycan dilində olan qarşılığını görmədiyi üçün artıq həm daxil indirgentləri bilmirdi, həm istəyəsal tarixini, həm yararlı müddətini. Yəqin ki, bu artıq istəyələşçiların müəyyən dərəcədə aldığı məhsuldan nə hansı tərkibdə olduğu yararlı müddət haqqında da məlumat verəcək. Mən də istərdim bu vaxt etiketdən söz düşmüşkən, bizim jurnalist həmkarlarımızdan birinin bir sualı var idi bizə ilə onu səsləndirim, ona da aydınlıq qətirməyinizi xayiş edəcəm. Ednews.net Anatir Xəbər portalından Yılmur Ənvəroğlu bizə yazmışdı ki, bilirsiniz, Azərbaycanda növbəti ildən qida məhsullarının etiket məlumatları ilə bağlı yeni tələblər müəyyənləşir. Biz artıq bunun haqqında məlumat verdik müəyyən qədər. Bu qərar daha çox istəyilaçıların hüquqlarının qorunması, onların məhsul üzərində qeyd olunan məlumatları qavramasına şərait yaratmaq məqsədi daşıdığı deyilir. Buna baxmayaraq, digər tərəfdən alıcıların daim istifadə etdiyi bəzi təhriz məqsədli məhsulların gələn ildən satışına qadağa qoyulacağı bildirilib. Xüsusilə üzərində müalicəvi təhriz kimadların qeyd olunduğu məhsullar və həmin qida məhsul etiketində məhsulun insan xəstəliklərinin qarşısına alınması, az əvvəl qeyd elədiniz ki, məsələn, müalicəvi xüsusiyyətlərə malik olması haqqında məlumat verilməsi qanunlu aradan götürülür. Belə olan halda, istəyəsalçı məhsulu bazarda saxlamaq üçün mütləq aktanın nəzarəti altından keçməli ya da şərtlərə uyğun gəlmədiyi haradan sıradan çıxmalıdır. Bəs yaranan boşluğun yerini kimlər dolduracaq? Bu, yenə də insarçılığın gücdənməsinə şərait yaratmayacaq və Elnur məlumə sualı üçün təşəkkür edirik. Ola bilər ki, biraz qanunun bir hissəsini düzgün şərh eləməmiş olsun. Bu, həqiqətən mi bu məhsulların bazardan çıxması ilə nəticələnməlidir? Yoxsa sahibkar sadəcə qanun vericiliyə tələblərini əməl edilməyilir, fəaliyyətini yenə davam etdirə bilər? Yəni, düz vurguladınız, mən unutmuşdum onu demək ki, yeni qanunla məhsulların üzərinə hər hansı bir xəstəliyin müadəsi məqsədi ilə Malicə və hansı bir fikrin ifadə edilməsi qadağan edilir. Və maçın bildiyim ki, bu qüvvədə olan yeniti məhsul olaraq haqqında qanunda malicəvi təhriz ekoloji sözlərinin yazılmasına icazə verilirdi. Yalnız bir halda ki, qida təhkəsi agentliyin rəalıq təsasında. Artıq yeni qanunla bu tələb aradan qaldırılır. Həmin məhsul istehsalçıları, sahibkarlar öz məhsullarını Qüvvədə olan teliknar matbaqları uyğun olaraq qida təhkəsinin qanun istehsal etdikləri halda onların dövrəsində icazə veriləcək. Yəni, burada hər hansı bir inisarçılığa söhbət gedə bilir. Yəni, əvvəlki qayda da qanun vezirliyi uyğun olaraq fəaliyyətini davam etdirir. Sadəcə, xırda bir etiket məlumatlarında düzəlişlər edir, bunu qanun vezirliyin tələblərinə olunur və fəaliyyətini əvvəlki qayda da rahatlıqla davam edətdirə bilir. Təşəkkür edirəm, Eşad müəllim. Biz etiket məlumatları, həm də xüsus təyanatlı qida məhsullarla bağlı məlumat verdik. Bizim bir digər istiqamətimiz isə obligat qruplarla bağlı idi. Obligat qruplar da bəzi istəyhlaşlar arasında yeni ifadə ola bilər. Mən istəyərdim, mələ əvvəlcə obligat qruplar kimdir, obligat qruplar deyəndə kimlər nəzərdə tutur, bununla aydınlıq gətirəriz. Belə məlumat verim ki, sizə hal-hazırda qanun vericilikdə də obligat qruplar daxil olan şəxslərin Mənim keçilməsində bağlı tələblər müəyyənləşdirilib. Agentliyə bu sahədə nəzarət aparmaq, agentliyə həval olunub, qida sahəsi üzrə. Avudat qrupu dedikdə qida məhsullarının ikin istehsalı, istehsalı eymalı dövriyyəsi yox tutəzət prosesində birbaşa yaxından iştirak edən işçilərin həmin o qrupa daxil olmasıdır ki, həmin o qrupa daxil olan işçilərdə ilki mədəvri tipi mənim keçilməlidir. Yəni, bu tələb sırf həmin qida ilə təmaslı olan işləyən şəxslərin tipi dağlanma nə dərəcədə səviyyədə müəyyən edilməsidir, onların müəyyən xəstəliklərin qarşısına alması məqsədi var. Təşəkkür edəm, Eşad Məlim. İzləyicilərimizə bir xatırlatma etmək istəyərdim ki, əgər mövzu ilə bağlı suallarını varsa, Eşad Məlim ünvanlaya bilərlər. Siz qeyd elədiniz ki, bir dövrülük əsasında həyata keçiləcək. Bu, hansı dövrülükdir? Dövrülük deyəndə biz Burada qida ebətinin hansı formada fəaliyyət göstərdiyini mi nəzər alırıq, yoxsa işçinin hansı müddətdə qida ilə təmaslı olduğunu mu? Bu necə müəyyənləşdirilir? Təşəkkür edirəm, yaxşı qaldı. Bu, əsasən, Səhiyyə Nazirliyin 46 nömrəli kollegiyası bir xatırlə qərarında qeyd olunur ki, süd məhsullarının hesalı prosesində qida məhsullarının xan malının saxlanması, daşınması, prosesində fəaliyyət göstərən obyektlərdə çalışan şəxslər Yalnız ildə bir dəfə, ilki yoxlamadan keçilməli, ildə bir dəfə yoxlamadan keçilməli. Ancaq istimai eyaşə xidmət sahələrində fəaliyyət göstərən şəxslərin əməkdaşları isə ilkin və ildə iki dəfə dövr yoxlamadan keçilməli. 
E, bu məqamda istəyərdim bizim etiket məlumatlarla bağlı izleyicimizin bir sual var, onu səsləndirim. Toğrul Mirzəz adı adlı izleyicimiz yazır. E, salamlayır biz de Toğrul Bey, salamlayırıq. E, Toğrul Bey soruşur ki, elə məhsullar var ki, öz adında da aldadıcı olur. Yəni artıq məhsulun əmtə nişanı aldadıcı olur. E, misal üçün, məhsulun adı kərə maldı, yəni kərə yağına bir e, belə başa düşdüyü ki, Vurgu verir izleyicimiz. Lakin məhsulun özü isə bitki yağı spir edilir. Adı ilə məhsulun özü aldadıcı olur. İstihlakçı isə adına baxıb aldana bilir. Bu kimi məsələlər necə olacaqdır? Bir e, vurguladığımız kimi yeni qanunun e, qida məhsulun xas olmayan xasitlərin göstərilməsi etiket e, tələbə bozulması kimi dəyərləndirilir. Bu həm də əmtən nişanına şamil oldu. Əmtən nişanı e, o e, fərqləndirici nişan olmadığı üçün əmtən nişanı kimi qeyrət almaq. Yani onlar sadece üzerinde vurulur, istilasyonun saçma adılması məqsədiyle ve belə olduğu halda getirdi tarafında hemen məhsullar ticaret dövriyasından kənarlaşdırılır. Etiketlənməsi düzeltmişdən sonra yeniden istilasyonun satışa cevabı olmalıdır. Aydın da Yaşar Mənim, mən bu məqamda istedim Yaşar Mənim sözünü duyur ve bu kimi hallarla, xüsusun qida təhlükəsi ilə bağlı e, məqamlarda karşılaştıkları negatif hallarla bağlı 20 minut çağrı mərkəzində məlumat verə bilərlər. Həm bu məsələlər, həm digər məsələlərlə bağlı minut çağrı mərkəzi tərəfindən e, sorular qəbul edilir və aidiyyatı üzrə yönləndirilir. E, Abrikat qruplar da istəyərdim davam edək, Eşad Məlim. E, biz e, gündəlik agentliyin yaydığı məlumatları görəndə orada iştimai yaşa məsələləri ilə bağlı abrikat qruplarda müəyyən e, belə deyim də yoxlanılar zamanı abrikat qrupun tipi müayənindən keçmədiyi hallarının aşkarlandığını görürük. E, ümumiyyətlə, e, bu istiqamətdə agentlik tərəfindən həyata keçirilən yoxlama nəzarət tədbirləri hansı formada həyata keçirilir və e, bir e, dövrü, dövr göstərməklə hər hansı bir statistika reqamı paylaşa bilərim? E, belə deyim də, mən, siz, agentlik tərəfindən apara nəzarət tədbirləri zamanı həm istimai yaşa, həm e, ticarət e, obyektlərində o cümlədən istehsal e, və qida zəncinin digər mərhələri üzrə fəaliyyət göstərən subyektlərdə aparlan yoxlanırlar zamanı Dayla təmas olan əməkdaşların, abrikat qrupuna dağılma şəxslərin ilki və dövrü tutmayla keçirilməsi halları araşdırılır. Bir statistik məlumat verir mənsə, AGB tərəfindən artıq Avrupa ayının birindən bu monitoring edilir, həyata keçirilir bu tədərət və istimai yaşa obyektlərində. 1384 halda nöqsun aşkarlanı abrikat qrupundan var, yəni çox böyük bir göstəricidir. Yəni bu... 3336 bu ticaret məhsələrə münasibətlədir. 1984, istimai yaşa məhsələrə münasibəsi 942 e, halda məhsələrə tətbir maydə keçirilmədə aşkar olunmuşdur. Bir məlumat verim ki, agentli tərəfindən faalan bu nəzər tədbirləri zamanı e, obligat qrupu daxil olan şəxslərin tətbir maydə keçirilmədə aşkar edildiyi halda həmin şəxslər e, məhdublaşdırıcı qərarla işlən kənarlaşdırılır. O dövrə ki, həmin şəxsə tətbir maydə keçirilir, sağlamlığı təsir edən sənədə əldə etdikdən sonra yenidən Aydın da Eşad Məlim, bir məsələni də istəyirdim edilir. Siz rəqəmlər həqiqətən olduqca belə deyim də ciddi rəqəmlərdir. Biz bu rəqəmləri görəndə artıq burada sahibkarın da üzərində müəyyən məsuliyyətin düşdüyünü görürük. Həm burada sahibkarın üzərində müəyyən məsuliyyət düşür, həm burada necəsə ictimai nəzarəti güzləndirmək lazımdır. Bu istiqamətdə? Düz vurgulursa sahibkarlar burada ən əsas məsuliyyətlaşan sahibkarlarımızdır. Çünki bildiğiniz kimi tip bir maden keçmək əməkdaşlar potensial qida zəhərlənməsi halına bu potensiyonun yaranılmasına təbək edirlər. Agenti tərəfindən bu aparlan zəhərlənmə hallarına bağlı araşdırma zamanı da ən çox yaramı zəhərlənmə yaranma səbəbini bundan qaynaqlandı məyd etmişdir. Sahibkarlarımızda tövsiyamız olan ibarətdir ki və tələbimiz olan ibarətdir ki, öz Tabirində qida rətaması olan çalışan şəxslərin dövrün ilki və dövrün tipi mənələrinə nəzarət gücləndirsin. Həstəlik halı, aşkar etdiyi halda, hər hansı səbir yara falan olduğu mənə etdiyi halda həmin şəxslərin dərhal işlən özləri kənarlaşdırılması təmin etsinlər ki, gələcəkdə hər hansı səbir zəhərlənmə halına, hər hansı qida sahəsində normasının təmin pozulması hallarından yol verilməsin. Əslində, bu proses belə başa düşdük ki, elə də çətin proses deyil, qurbun tipi mənələrdən keçməsi. Yəni, onu Aşkar elədiyi halda dərhal işçini Tabii. tipi mayından keçməyə həm təşvik edə bilər, həm göstəriş verə bilər. Yəni bu formada həm də işini davam elətdirmiş ola bilər. Yoxlama zamanında hər hansı bir qanun pozuntusu olmadığı aşkar olunur. Bəli. E, Eşad Məhv, belə bir sual gəlib izləyicimizdən HASP sistemi ilə bağlı. Siz əvvəldə qeyd eləmişdiniz ki, e, yeniliklərdən biri də qanunda HASP ilə bağlıdır. HASP prinsipləri, e, Ruslan adlı izləyicimiz soruşur ki, 20 müəssisələr üçün navaqdan məcburi xarakter daşıyır. E, konkret tarix qeyd edilsə yaxşı olardır. Bu, Yandı, bu artıq bilinirmə? 
Bəli, bəli. Artıq ASP sisteminin tətbiq edilməsi üçün subyektlərə münasibətdə ikindən sonra tətbiq ediləcək. Yəni, qida haqqında qida təşəzi qanun qüvvəminin işlər iki il sonunda. Bir və orta subyektlərə münasibətdə dörd deyil. Mikro subyektlərə münasibətdə isə altı ilə sonra məcum tərəf kimi məzədə subyekt olunur. Aydın deyəşəd, mənim Leyla Əliyev adlı izləyicimiz isə subyektikətlə bağlı bir sual var. Etikətdə mən şəhid dedikdə nə nəzərdə tutulur? Eyni zamanda etikətdə istinad sənədi qeyd etməyə ehtiyac var. Mənşə ölkəsi dedikdə o həmin məhsulun ilkin istihsal eymal olunduğu bir nəzərdə tutulur. Elə hallar olur ki, məsələn, ayansıq məhsul başqa bir ölkədə istihsal eymalı məhsul qalır, ondan sonra gəlir başqa bir ölkədə təhkər qablaşdırılır. Mənşə dedikdə bu nəzərdə mənşə ilə bağlı etikətində O ki, qadın armatı sənə istinad edilməsinə bağlı artıq yeyinti məhsullar altında qanunda da, qida təhkətinin qanunda da normativ sənədin işarə olunması etiketində tələb kimi qoyulur. Yəni, zərurət yoxdur. Zərurət yoxdur. Təşəkkür edirik sizə, Erşad Məllim. Son bir sual da var, deyəsən, son sual alıb artıq istəyirə müzakirəmizi yavaş-yavaş yekunlaşdıraq. Azərbaycan istəyəsi olan qida məhsullarının etiket məlumatında məhsulun məhşəyə yazılmalıdır mı? Yenə bu qəlbili bir sual gəlib. İstəyəsal üsulu dedikdə nə nəzərdə tutur? Azərbaycan Respublikası istəyəsal olunursa, istəyəsalçının adı ünvanı qeyd olunacaqsa, ehtiyac yoxdur məhşəyə yazılmalıdır. Amma bizim 94 nömrəli qan qərar nazar tarafının qərarında qeyd Məsələn, əsatlıqları, məhsullar var edə, onlar mənkəyə var, məlumatlar təqdim edir. Bu, daha çox ithal olunan məhsullara münasibətdə təqdim olunur. Yerli məhsullarda ehtiyacı olunur. Çox sağ olun, Eşad Məlim, vaxt ayırdınız. Məncə, həm istihlaşçılar üçün, həm bizi izləyən sahibkarlar üçün müəyyən mənada qanunla bağlı yenilikləri nələr nəzərdə tutur, onu çatdıra bildik. Mən son olaraq bir məlumatda nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, yanvar ayının birindən 2023-cü ildən etibarən qida təhlükəsizliyi haqqında qanunla artıq müqəyə minəcək. Qanunla bağlı yeniliklərlə bağlı həm agentliyə rəsmi saytından, eyni zamanda agentliyə sosial şöbəkə hesablarından geniş məlumat əldə edə bilərsiniz. Çünki biz agentli olaraq çalışırıq ki, həm istəyilaşları, həm sahibkarları müxtəlif kommunikasiya vasitələr var kommunikasiya vasitələri vasitəsilə marifləndirək. Biz izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Möbətə qədər görüşənədək. Sağ olun.